、杨倩、苏炳添、全红婵、陈梦、孙颖莎，在奥运赛场上，这是人们耳熟能详的名字，可谓前有古人，后有名人。可谁能想到，曾几何时，商标傍名人现象蔚然成风，有的被公之于众，有的还在暗箱操作。但凡被爆出来的，无一不是见光死的结局。今天四楼官就来和大家聊聊傍名人这件事儿。老规矩，点赞、订阅加小铃铛，四楼官更新更积极。自奥运会以来，“全红婵”这三个字就开始霸屏。我们见证了一位跳水天才的诞生。掌握这个时代流量密码的人们，岂能放过这个好机会？以迅雷不及掩耳之势申请了全红婵、信鸽等一系列商标，只可惜这些初级版的玩家道行还是太浅，这么赤裸裸、明目张胆的申请世界奥运冠军的名字，国家知识产权局如果不出手整治一下，都感觉啊对不起全国人民。后来的事情大家也都知道了，国家知识产权发出通告，抢注的全红婵、信鸽全部商标予以快速驳回。但是有些狡猾的狐狸总能想办法躲过猎人的猎枪。全红婵虽然被驳回，金红婵、金红婵、全红婵、全红婵、全红婵，可以说这些商家确实是高端玩家，一直在思考怎么既能蹭全红婵名气，又能理直气壮的把自己撇干净。商家们可以理直气壮的说：“广大的观众朋友，说我们抢出奥运冠军名字，是不是有点牵强呢？”名人遭商标抢注的现象，并非只出现在全红婵身上。孙颖莎牌奶茶、汪顺盘灭火器、唐伟射击训练营等横空出世。乍一看，以为是乒坛女星卖奶茶、游泳冠军卖灭火器、田径选手卖围巾。随后，中国奥林匹克委员会发布提示，针对近期发生的杨倩、陈梦、全红婵等奥运健儿姓名被申请注册商标事宜。社会各界开展相关商业活动，应当保持理性，切实尊重运动员合法权益，尊重《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规规定。提示强调，如未获得运动员本人或未成年运动员监护人授权，不得以奥运健儿姓名恶意抢注商标或其他侵犯运动员姓名权等合法权益的行为。有上述行为的，应及时撤回和停止实施商标注册申请。运动员及未成年运动员监护人有依法追究相关侵权行为人法律责任的权利。目前，全红婵的名字商标被各种企业抢注了一千次。这些企业当中，从事的行业有食品、医疗、教育、音乐等。这里面除了有企业利用全红婵这个名字抢注商标外，还有用信鸽。信鸽是谁？信鸽音乐娱乐等词汇的。众所周知，信鸽是全红婵在网络上的绰号。没想到这么一个绰号都会被拿来利用，这件事也很快被全红婵本人知道了。有网友在全红婵商标被抢注的视频下方艾特了全红婵，并问他：“你同意吗？”随后，全红婵只回了一个字“不”，并且还加上了一个非常愤怒的表情。可见，全红婵这次是真的生气了。其实这类事件在商圈已经屡禁不鲜，但这根毒刺却难以被根除。对此，很多人有着一连串的质疑：为何总有聪明人去触碰这个暗礁？这是博噱头的诱惑，还是利益驱动下的冒险？商业的这种不正之风几时能休？从行业立场看，大行其道的名人商标抢注事件屡屡频发。不仅将透支消费者对商家的信任度，而且也拉低了商家的道德准绳。这种行为在一定程度上算是商家的一种集体悲哀。但是商人都是逐利的，管他悲不悲哀。有业内人士表示，在品牌消费驱动时代，酒好也怕巷子深，所以很多厂家都非常注重品牌商标的打造。由于名人经济效益的扩大，可以让中小企业身价倍增，这也就成为了擦边球专业户眼中的。良策，抢注名人商标背后其实暗藏更深的玄机。目前，抢注名人商标的情形无非是以下的几种：一是借助有较高知名度和影响力的人的姓名，投入实际使用，为品牌形象做背书；二是以囤积商标为意图，并未投入现实使用，而是用于商标转让、出售来牟利。
，三是使用名人姓名的谐音来做商标，钻营取巧。无论是哪种形式，在未经知名公众人物许可的情况下，抢注名人的商标的做法，在法律层面上都要承担侵权风险。然而，把黑手伸向名人商标的这些商家，明知可能碰壁甚至违法，为何还甘愿孤注一掷呢？除了上面所说的，商家对注册名人名字商标如此热衷，是因为名人商标具有很高的商业价值，很大程度上利于品牌传播效果。第二个原因。这种偷机取巧、蹭热点、搭便车的心态，往往还和注册成本和违法成本低有关。相关法律人士提出，恶意注册一枚商标的成本是三百元当一千多的代理费不等，加起来也没多少钱。但如果名人要控诉清理掉该商标，却要花费数十倍的成本，抢注人的低成本抢注和权利人的高成本维权形成鲜明对比。这中间的利益权衡，让抢注商标的人抱有侥幸心理，而且抢注名人商标还有更大的利益。如果你的商标够幸运，能让买家看上眼，一夜暴富的馅饼就可能砸到你的头上。此前，搜罗官从市场调查中了解到，一些注册下来的名人商标，如果有名企业看中，就可以获得收益不菲的转让费。举例来说，二零零六年，北京侯姓工程师花费千元注册了莫言醉白酒商标。二零一二年，莫言获得诺贝尔文学奖后，莫言醉商标就被知名白酒企业以一千万元收购。短短数年，商标的价格可谓翻了百倍。对此，有人还认为，抢注名人或热点商标比买彩票中奖还赚钱。待价而沽的发财机会，让很多人在这条灰色的地带上反复试探。更讽刺的是，这种趋之若鹜的乱象风气，还被一些投机分子认为是品牌经营的需要，是一种营销智慧。对于抢注名人商标乱象所带来的负面影响，我们应该擦亮眼睛去看得更清楚些。雪崩时没有一片雪花是无辜的，谁来让这条灰色产业链晒在阳光下？从法律角度来看，二零零一年新商标法准许个人注册商标。让申请注册商标的门槛大大降低，于是商标注册野蛮生长起来。由于彼时在知识产权方面，国内相关法律条文还未健全，假借名人商标便有了赖以生存的温床。但随着时代演变，中国商标法也在不断修订。那些敢冒风险的商家，利益的趋势让他们对法律选择漠视。到今天为止，这种投机戏码还在不断上演。说白了，就是处罚力度不够。要想改变这股错误风气，必须要汇集各方力量，狠狠打他们一拳，才能拨云除雾。从商家的角度来看，凡事需要正本清源，与其费尽心思通过注册名人名字商标来投机取巧、赚取眼球，不如把自家功夫练到家，把产品和服务做到位。只有做长线品牌投入的商家，才能足够赢得消费者的认可和尊重。此外，积极提高个人姓名等商标的知识产权保护意识。为了避免商标被他人抢注进行漫长的维权，就需要提早行动，对自己的姓名进行注册保护，防患于未然。同时，国家法律加大惩处力度和社会监督，这是对商标保护、品牌维权的最有效力量。孙乐观希望全红婵以及其他奥运名人能及时注册好自己的姓名，不要被不良商家钻空子。更希望广大商家能多花心思在自己的产品上，不要只贪图眼前小利，因小失大。